ഇത് കണ്ണൂർ സിറ്റി കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായ അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണ് ചിറക്കൽ അറക്കൽ രാജവംശങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അറക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സമീപത്തായി വീണ്ടുമൊരു ചരിത്രം പിറക്കുന്നു കരിവളയിട്ട് മൈലാഞ്ചി അണിഞ്ഞ മൂവായിരം കൈകൾ അറക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും അറബിക്കടലിൻ്റെയും മധ്യെ ഉയർന്നപ്പോൾ അറബിക്കടലിനെ തഴുകി ഒപ്പനശീലുകൾ അലയടിച്ചു മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഇളമുറക്കാരനായ മൊയ്തു വാണിമേലിൻ്റെ രചനയിൽ കെ വി അബൂട്ടി സംഗീതം പകർന്നപ്പോൾ ഒപ്പന തന്നെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റിയ നാസർ പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ചുവടുകൾക്ക് ഇടമുറിയാതെ സുർമയും മൈലാഞ്ചിയും അണിഞ്ഞ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സുന്ദരിമാർ ചുവട് വച്ചപ്പോൾ അത് ഒപ്പനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ പുതിയ ഒരധ്യായമായി മാറി ഈ മെഗാ ഒപ്പന നൃത്ത സംവിധാനം ചെയ്ത നാസർ പറശ്ശിനിക്കടവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പനയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും മെഗാ ഒപ്പനയ്ക്ക് പിന്നിലെ പരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് സാധ്യമാക്കിയ രീതിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നാസർ പറശ്ശിനിക്കടവ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഒപ്പന പരിശീലകനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒപ്പനയുടെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് പിന്നീട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ നമ്മൾ ഒപ്പനയിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കദീജ ബീവിയുടെ കല്യാണമാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇല്ല കദീജ ബീവി ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ ഇല്ല കഥകളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു ഈ പിന്നെ സിറ്റി ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുട്ടികളുടെ ഒരു മെഗാ ഒപ്പന അതിൻ്റെ ആശ അതിൻ്റെ ആശയം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ചിറക്കൽ രാജാവും അറക്കൽ ബീവിയും തമ്മിലുള്ള അബന്ധങ്ങൾ അത് ഒരു കഥയാക്കി നമ്മുടെ പിന്നെ രചയിതാവ് മൊയ്തു വാണിമൽ മാഷ് പാട്ട് രചിക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്റ്റെ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുത്ത് വലിയൊരു സംഭവമാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഇപ്പം പിന്നെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പിന്നെ അത് അതിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഒരു ദിവസം പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഈ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പന ലോകത്ത് മുഴുവൻ അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും ഇപ്പോൾ ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്കുള്ള റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ സിറ്റി ഫെസ്റ്റിലെ എല്ലാവരും നല്ലോണം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടിയത് ആര്യ തീർത്ഥ ആതിര ഇവരെല്ലാം മൈലാഞ്ചിയിലും പതിനാലാം രാവിലുമൊക്കെ പാടുന്ന കുട്ടികളാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗഫൂർ രമ്യ ഭവേഷ് എന്നീ എന്നീ ടീമുകളും എൻ്റെ കൂടെ അഫ്സീർ കൂത്തുപറമ്പ് ഇവരൊക്കെ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്ര നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഒപ്പനയാണ് ഞാൻ ഒപ്പനയിലൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുപേര് ഒപ്പനപ്പുര എന്നാണ് ഇശൽ മഹൽ ഒപ്പനപ്പുര എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടുപേര് ഇത് ഇത് ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറശ്ശിനിക്കടവ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റേ ഒപ്പനയിൽ ആദ്യം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തത് അത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും എൻ്റെ ഉമ്മാമ്മയുടെ എല്ലാം എല്ലാ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഞാൻ പുറത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഏകദേശം എട്ട് ജില്ല ഏഴെട്ട് ജില്ല എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നൂറിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പന നടന്നത് സിറ്റി ഹാർബറിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ അറക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് ഏകദേശം പിന്നെ ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സുള്ള അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒപ്പനയിൽ അണിനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് ഇത്രയൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ചെറിയ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ അഞ്ഞൂറ് ആ തരത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര വെച്ചിട്ട് ആരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗിന്നസ് ഗിന്നസ് ബുക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടി പിന്നെ എല്ലാവരുടെ നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ സിറ്റി സിറ്റിയിലുള്ള നല്ലവരായ എല്ലാ ജനങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ വരെ ഇതിന് ഈ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഈ ആശയം വെച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പിന്നെ ചിറക്കൽ രാജാവ് അറക്കൽ ഭീമി തമ്മിലുള്ളൊരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ നിർത്തി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ താളം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു താളത്തിലേക്ക് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ആശയ പിന്നെ ചിറക്കൽ അറക്കൽ ഈ ഈ പാട്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒരു മതസൗഹാർദ്ദം കൂടി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒപ്പന അവസാനിക്കുന്നത് ചിറക്കൽ രാജാവിൻ്റെയും അറക്കൽ ബീവിയുടെയും ചരിത്രം പാടുന്നതിൻ്റെ അവസാനം പിന്നെ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദം കൂടി വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒപ്പന ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പന ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരുപാടിയുടെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച പാട് തന്നെ എല്ലാം എല്ലാ ജാതി മത ഭേദമന്യ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വരികയും ഏത് പാർട്ടിയാണെന്നില്ല എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കാണ്ടും ഏത് പാർട്ടി എന്ന് നോക്കാണ്ടും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഫൈനൽ റിയേഴ്സിൽ പിന്നെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എം നമ്മുടെ എം പി ശ്രീമതി ടീച്ചർ അവിടെ വരികയും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആവേശമായിരുന്നു ഫൈനൽ റിയേഴ്സിൽ ഉമൻസ് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിയേഴ്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് മണവാട്ടിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ദിവ്യയാണ് പിന്നെ നല്ല താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അറക്കൽ ബേബിയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കാമെന്ന് ദിവ്യ പറഞ്ഞത് ഈ പാട്ട് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കെ വി അബൂട്ടി മാഷാണ് യേശുദാസിനും ചിത്രയ്ക്കുമൊക്കെ പാട്ട് ചെയ്ത പിന്നെ കെ വി അബൂട്ടി മാഷാണ് ഈ ഈ പാട്ടിൻ്റെയും സംഗീതം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് രാംദാസ് വടകരയാണ് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മേക്കപ്പിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അന്ന് അന്ന് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അന്ന് പിന്നെ എല്ലാം നോക്കി എല്ലാ മേക്കപ്പും ഒരേപോലെ ആക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത രാംദാസ് മാഷാണ് രാംദാസ് മാഷ് മുന്നേ സിനിമയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പരിപാടി ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ പിന്നെ നല്ല പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ക്ലാസ് ഓരോ ദിവസം കൂടുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് ആളുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരാൻ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആൾക്കാരെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലതേച്ചിയാണ് ലതേച്ചിക്ക് ലതേച്ചി നല്ലോണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൊത്തം ഇത്രപ്പോൾ ഇത്രപ്പാട് ആളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലതേച്ചി നല്ലോണം മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്
അങ്ങനെ അത്ര നല്ല ഒരു ടീം വർക്ക് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ മെഗാ ഓപ്പനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിജയമാണ് ഇതെല്ലാം വേറെ പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രശാന്തിനെയാണ് പ്രശാന്തും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരികയും അവിടെ നിന്ന് പരിപാടിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആളെ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം പ്രശാന്തിന് സിറ്റി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടിയായിട്ട് നല്ലോണം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി ഇത്ര വിജയമായിട്ടുള്ളത്